வணக்கம் மாணவர்களே ஏழாம் வகுப்பு இயல் ஒன்று செய்யுள் பகுதி முதல் பகுதியை தான் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் இது முதல் பாடம் செய்யுளின் தலைப்பு எங்கள் தமிழ் எங்கள் தமிழ் என்னும் இந்த செய்யுளின் ஆசிரியர் நாமக்கல் கவிஞர் என்று அழைக்கப்படும் வே ராமலிங்கனார் இந்த தலைப்பு பாருங்களேன் எங்கள் தமிழ் இந்த தலைப்பு எங்கள் தமிழ் இப்போ உதாரணமாக நாம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் மற்ற பிள்ளைகளோட விளையாடுறீங்க விளையாடும்போது உன்னுடைய பொருள் வந்து மற்றவங்க யாரோ எடுத்துக்கிறாங்க அப்போது நீ போயிட்டு அங்கே உன்னுடைய குரலை தாழ்த்தி இது என்னுடையது அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை இது என்னுடைய பொருள் அப்படின்னு உரிமையோடு சொல்லுவீங்களா கண்டிப்பாக உரிமையோடு இது என்னுடைய பொருள் அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க அதே மாதிரி தான் இந்த செயலின் ஆசிரியர் வே ராமலிங்கனார் எங்கள் தமிழ் அப்படின்னு நெஞ்சை நிமித்திக்கிட்டு சொல்கிற மாதிரியான ஒரு தலைப்பை இந்த செயலுக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு முதல்ல அவரோட குறிப்பை நாம் பார்த்துடலாம் இப்பாடலின் ஆசிரியர் நாமக்கல் கவிஞர் எந்த பாடல் எங்கள் தமிழ் என்னும் இந்த பாடலின் ஆசிரியர் நாமக்கல் கவிஞர் இவருடைய பன்முக தன்மை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவர் ஒரு தமிழ் அறிஞர் ஒரு கவிஞராக இருந்திருக்கார் விடுதலை போராட்ட வீரராகவும் இருந்திருக்கார் இவர் காந்தியடிகளின் கொள்கைகளால் ஈர்க்கப்பட்டு காந்தியத்தை பின்பற்றியதால் இவர் காந்திய கவிஞர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார் இவரை காந்திய கவிஞர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாமக்கல் கவிஞர்னு சொல்கிறாங்க காந்திய கவிஞர்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் காந்தியடிகளுடைய கொள்கைகள் எல்லாம் இவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அந்த வழியில் இவர் சென்றதால் இவரை காந்திய கவிஞர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு முறை வந்து காந்தியடிகள் உப்பு சத்தியாகிரகம் மேற்கொண்டார் இல்லையா தண்டி யாத்திரைக்கு பயணம் போனாங்க அப்போது ஒரு இரவெல்லாம் பயணம் செய்த போது அந்த கலைப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக இவர் ஒரு பாடலை எழுதினார் நாமக்கல் கவிஞர் அது எந்த பாடல்னு சொன்னால் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகுது அப்படின்ற பாடல் தான் அது அந்த பாடல் வந்து தேசிய விருதும் வாங்கியிருக்கு அது சிறப்புக்குரிய ஒரு செய்தி அடுத்து இவர் தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞராக விளங்கியவர் இவர் எழுதின நூல்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மலைக்கல்லன் நாமக்கல் கவிஞர் பாடல்கள் என் கதை சங்குலி இது எல்லாமே இவர் எழுதின நூல்கள் இதுதான் இவருடைய குறிப்பு இப்போ நாம் இந்த பாடலுக்கு போகலாம் அருள்நெறி அறிவை தரலாகும் அதுவே தமிழன் குரலாகும் பொருள் பெற யாரையும் புகழாது போற்றாதாரையும் இகழாது இந்த நான்கு வரிகளுக்கான பொருள் என்னன்னு பார்த்தா இந்த தமிழ் மொழியில் அமைந்த நூல்கள் எல்லாமே எல்லா உயிர்களையும் ஒன்று என கருதும் தன்மை கொண்டது தமிழ்மொழி எல்லா உயிரினங்களையுமே ஒன்று என கருதும் தன்மை கொண்டது அருள் நெறியே தமிழனின் லட்சியமாய் கொண்டது அருள் நெறிதான் தமிழனின் லட்சியம் என்பதை இலக்காக கொண்டது தான் தமிழ்மொழி அடுத்து பாருங்க பொருள் பெற யாரையும் புகழாது போற்றாதாரையும் இகழாது தனக்கு ஒரு பொருள் வேணுன்றதுக்காக அவங்க தரலை அப்படின்னு சொன்னால் தமிழர்கள் அவங்கள வந்து இகழ்ந்து பேச மாட்டாங்க அதே மாதிரி தனக்கு பொருள் கொடுக்கல அப்படின்னாலும் அவங்கள புகழ்ந்து தான் பேசுவாங்க அந்த மாதிரியான குணம் யார்கிட்ட இருக்குது தமிழர்கள் கிட்ட இருக்குது அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பொருள் பெற யாரையும் புகழாது போற்றாதாரையும் இகழாது தமிழர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை தமிழ் மொழியாகவும் இருக்கட்டும் இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த குணத்தை கொண்டது தான் தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கொல்லா விரதம் குறியாக கொள்கை பொய்யா நெறியாக எல்லா மனிதரும் இன்புறவே என்றும் இசைந்திடும் அன்பரமே அதாவது தமிழர்கள் எவ்வுயிரையும் கொள்ளக்கூடாது என்பதை தன்னுடைய நோக்கமாகவும் லட்சியமாகவும் கொண்டவர்கள் அத்தகைய உயரிய கொள்கையிலிருந்து சற்றும் வழுவாது நேரிய வழியிலே செல்பவர்கள்தான் தமிழர்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து எல்லா மனிதரும் இன்புறவே என்றும் இசைந்திடும் அன்பரமே அதாவது தமிழர்கள் தம்மை போல பிற மனிதரும் அன்பு அறம் ஆகிய வழிகளில் இன்புற்று வாழ வேண்டும் என்னும் எண்ணம் கொண்டவர்கள் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணுன்ற எண் எண்ணம் கொண்டவர்கள் தான் தமிழர்கள் அடுத்து அன்பும் அறமும் ஊக்கிவிடும் அச்சம் என்பதை போக்கிவிடும் இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம் எங்கள் தமிழெனும் தேன்மொழியாம் அதாவது இப்போ வானத்திலிருந்து மழை வருது அப்படின்னு சொன்னால் மழை வந்தாலே எல்லா உயிர்களுக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் பயிர் பச்சைகள் நன்றாக செலுத்து வ வளரும் மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க குடிக்கிறதுக்கு நல்ல தண்ணி நிலத்தில் ஊறும் அந்த மாதிரி ஒரு மழை வந்தால் எப்படி நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல உற்சாகமும் சந்தோஷமும் இருக்கோ அந்த மாதிரி இனிய ஓசையுடன் மக்கள் நாவிலிருந்து தேன் போன்ற 
இனிய தமிழ் மொழியின் சொற்கள் வெளிப்படுகின்றன அதுதான் தமிழுக்குடைய தமிழுக்குரிய சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு சரிங்களா சரி இந்த பாடலுக்கான பொருளை நாம் பார்த்துட்டோம் இதை எப்படி இசையோடு பாடுறது அப்படின்றத பற்றி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு முறை பாடி காட்டுறேன் கவனிங்களேன் அருள் நேரி அறிவை தரலாகும் அதுவே தமிழன் குரலாகும் பொருள் பெற யாரையும் புகழாது போற்றாதாரையும் இகழாது கொள்ளா விரதம் குறியாக கொள்கை பொய்யா நெறியாக எல்லா மனிதரும் இன்புறவே என்றும் இசைந்திடும் அன்பரமே அன்பும் மரமும் மூக்கிவிடும் அச்சம் என்பதை போக்கிவிடும் இன்பம் பொழிகிற வானொலியாம் எங்கள் தமிழினும் தேன்மொழியாம் இந்த பாடலின் ஆசிரியர் நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் இதை ஏன் அவங்களுக்கு பா இசையோட பாடி காண்பித்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பாடலை இசையோட பாடணும்னு சொல்லிட்டு உங்கள் பாட புத்தகத்திலையே போட்டிருக்காங்க கற்பவை கச்சப்பின் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எங்கள் தமிழ் பாடலை இசையுடன் பாடி மகிழ்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இதை பாடி காட்டினேன் உங்களுக்கு இந்த ராகம் பிடிச்சா நீங்கள் இந்த ராகத்தோடு பாடுங்க இல்லை உங்களுக்கு வேறு எதனா ராகம் தெரியுனாலும் அதுலேயும் நீங்கள் பாடி பார்க்கலாம் இப்போது இந்த பாடத்திற்கான ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக நெறி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன இதற்கு சரியான விடை வழி நெறி அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு விடை வழி குரில் ஆதான் சரியான விடை அடுத்து குரலாகும் பிரித்து எழுதுக குரல் கூட்டல் ஆகும் நெடில் ஆ அதுதான் சரியான விடை மூன்றாவது வான் கூட்டல் ஒலி எப்படி சேர்த்து எழுதணும் வானொலி நெடில் ஆ இதுதான் சரியான விடை அடுத்து நயமறிக இந்த எங்கள் தமிழ் பாடல் உள்ள மோனை சொற்களை எடுத்து எழுதுக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மோனை சொற்கள்னா என்னென்னா நீங்கள் ஆறாம் வகுப்பிலே இதை பற்றி படிச்சுருப்பீங்க மோனை எதுக்கு ஏய்பு இதெல்லாமே நீங்கள் ஆறாம் வகுப்பில் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது மோனை சொற்கள்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை முதல் எழுத்து ஒன்று போல வருவது தான் மோனை இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு அருள் நெறி அதுவே கொடுத்துருக்காங்க ஆ ஆ ரெண்டுமே முதல் எழுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற சொற்களை எடுத்து எழுதுறது தான் மோனை சொற்கள் அடுத்து எதுகை சொற்கள் இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று போல வருவது எதுகை சொற்கள் அருள் பொருள் ரூ ரூ ரெண்டு எழுத்துமே ஒரே மாதிரி இருக்குது பிங்க் லெட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போது இரண்டாம் எழுத்து ஒன்று வர தொடுப்பது தான் எதுகை அந்த பாடலிருந்தே நாம் இதை எடுத்து எழுதணும் அடுத்து எங்கள் தமிழ் பாடலில் இறுதி எழுத்து ஒன்று போல் வரும் இயைப்பு சொற்களை எடுத்து எழுதுக இயைப்பு சொற்கள்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் இங்கிலீஷில் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அதுதான் இங்கே தமிழில் இயைப்பு சொற்கள் அப்படி ஒத்த ஓசை சொற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் தரலாகும் குரலாகும் இம் இம்னு முடியுதில்ல ஒரே ஓசையில் முடிகிறது தான் இயைப்பு சொற்கள் இப்போது இந்த எங்கள் தமிழ் என்ற இந்த செயல் பகுதி இந்த பாடல் இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் இந்த பாடலுக்கான பொருள் எல்லாமே நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் வீட்டில் படித்து நல்லா இந்த ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் ஆசிரியர் குறிப்பு இந்த பாடல் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பாடி படித்து பாருங்கள் நன்றி மாணவர்களே